క్యాప్సికం మస్టర్డ్ కర్రీ చేసుకోబోతున్నాను వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ చక్కగా రైస్ అయినా రోటీ అయినా సూపర్ గా సెట్ అవుతుందని అనిపిస్తుంది స్టార్ట్ చేసేద్దాం తీసుకొస్తాను ఓకే సో ఇవ్వమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ కలర్ఫుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో క్యాప్సికం అనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం మూడు రకాల బెల్ పేపర్స్ తెచ్చేసుకున్నాము ఎల్లో గ్రీన్ అండ్ రెడ్ యాక్చువల్లీ చాలా చూడ్డానికి బాగుంటుంది మంచి న్యూట్రియన్స్ కూడా యాడ్ అవుతాయి ఎప్పుడు కూడా క్యాప్సికం కర్రీ ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా ప్లాన్ చేయాలి ట్రై కలర్స్ గా అనమాట చక్కగా ఒక్కొక్క బెల్ పేపర్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్ లో చూస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే మన కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మిగతా అన్ని చాలా మంచి అంటే మస్టర్డ్ అనుకున్నాం కాబట్టి మస్టర్డ్ పేస్ట్ తీసుకొచ్చేసాను ఇది అండ్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ కూడా వాడుతున్నాం అనమాట మనం కొంచెం ఆవ నూనె ఆవ పేస్ట్ రెండు కూడా వేసుకోవడం వల్ల మనకు ఆ ఫ్లేవర్ అనేది ఓవరాల్ గా కర్రీలో బాగా తెలుస్తుంది సో అవి కాకుండా మిగతా అవన్నీ కూడా చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇది మనం కొంచెం లవంగాల పొడి మాత్రమే వాడుతున్నాం వెరీ నైస్ ఓకే అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఎక్కువ వేయట్లేదు నేను ఎందుకంటే కొంచెం ఉండవు కాబట్టి ముందుగా జీలకర్ర వేసేస్తున్నాను పచ్చిమిరపకాయలు అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఐ థింక్ నూనె ఎక్కువ అవసరం లేని రెసిపీస్ కి ఇలాగా వేరే చాలా కొంచెంగా ఈవెన్ ఒకవేళ కావాలనుకుంటే మామూలు నూనె కూడా కొంచెంగా అది వేసి మిక్స్ చేసి టేస్ట్ అంత ఫ్లేవర్ రాకుండా ఉంటుంది ఉల్లిపాయ ముక్కలు అంటే అలాంటి ఐడియాలు ఇస్తే ఎక్కువ ఎక్కువ నూనె వేసేసుకుంటాను కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాము కొంచెం లవంగాల పొడి చాలా కొంచెంగా అంతే లేదంటే చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఉంది మస్టర్డ్ పేస్ట్ కూడా వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కొంచెంగా మరి ఎక్కువ మసాలా కర్రీ చేయాలనుకోవట్లేదు మనం ఓకే కూడా వేగిపోయింది నెక్స్ట్ టొమాటోస్ వేసుకుందాం కొంచెం మిగతా ఫ్లేవర్స్ కూడా వేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు దీంట్లో మంచి డిఫరెంట్ అరోమా వస్తుంది ఎందుకంటే వేగడమే ఆవ నూనెలో వేగుతుంది కదా మొత్తం రెసిపీ సరిపడా ఉప్పు వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడే ఓకే పసుపు కారం సో మస్టర్డ్ పేస్ట్ లాస్ట్ లో వేసుకుందాం మనము ఈ లోపు ఇది ఒక్కసారి మనం ఫ్రై చేసేసుకుంటే మస్టర్డ్ పేస్ట్ ఆవు పేస్ట్ మరి ముందేసేసుకుంటే ఫ్లేవర్ తెలీదు అవును బాగా కలిసిపోయి అసలు వేసా లేదా అన్నట్టు ఉంటుంది ఇలా మనము చక్కగా పేస్ట్ చేసి తీసుకుంటే ఇంకా లాస్ట్ చక్కగా వేసుకోవచ్చు ఓకే సో మొత్తంగా ఈ మిశ్రమం అయితే మగ్గిపోయింది కాబట్టి ఇంకిప్పుడు మనం క్యాప్సికం వేసుకుందాం సో గ్రీన్ క్యాప్సికం రెడ్ క్యాప్సికం అండ్ యెల్లో క్యాప్సికం ఏమో రెడ్ లేకపోయినా పర్లేదు కానీ ఎల్లో మస్టర్డ్ షుడ్ గా ఉండాలనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే టొమాటో నుంచి కొంచెం మా కలర్ కలర్ వస్తుంది కదా అది టొమాటో కుక్ అయిపోయాక మనకి ఆ కలర్ తెలియదు బట్ క్యాప్సికం అయితే కుక్ అయినా కూడా మనకి కలర్ బాగా తెలుస్తుంది ఓకే సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేసుకున్నాము ఒక ఆవ పేస్ట్ తప్పించి సో ఇప్పుడు క్యాప్సికం ఎప్పుడు చెప్పేదే మరి ఎక్కువగా మగ్గిపోయి వాటరీగా పేస్ట్ లాగా అయిపోవాల్సిన అవసరమే లేదు కొంచెం ఆ క్రంచీనెస్ ఉంటూనే మగ్గిస్తే మనకి టేస్ట్ వైజ్ చాలా చాలా బాగుంటుంది అటు రైస్ అయినా ఇటు రోటీ అయినా సో ప్రస్తుతానికి అయితే కాస్త అలాగా సిమ్లో పెట్టి మూత పెట్టేసి మగ్గించేసుకుందాము ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా బాగా పడతాయి క్యాప్సికం చాలా మంది ఫేవరెట్ వెజిటబుల్ కదా సో అటు సాలడ్స్ లో అయినా అండ్ ఇలా కర్రీస్ లా చేసుకున్నా కూడా అందరూ ఇష్టంగా తింటారు కాబట్టి ఇవాళ ట్రై కలర్ క్యాప్సికమ్ తో కలర్ఫుల్ కలర్ఫుల్ గా కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం సో మోర్ ఓవర్ అన్నిటికి మించి ఫ్లేవర్స్ మనం ఎప్పుడు అనుకుంటాం కదా చిన్నగా ఒక్క టేస్ట్ ని హైలైట్ చేస్తూ అలా ఫ్లేవర్ మారిస్తే చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది అని చాలా లవంగాల పొడి వేసుకున్నాం అటు ఆవ పేస్ట్ అండ్ లవంగాల పొడి కరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ అయ్యాయి అనమాట సో యా చూద్దాం ఒకసారి అయిపోయింది మన క్యాప్సికం వావ్ యా సో కొంచెం ఇప్పుడు మసాల పేస్ట్ కూడా వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు సో ఆవ పేస్ట్ అప్పుడు అంటే అంటే కొంచెం ఇలా ట్రై కలర్ క్యాప్సికం లో ఆవ పెట్టి కూర చేయడం అంటే చాలా డిఫరెంట్ అనమాట యూనిక్ కాంబినేషన్ కూడా ఎప్పుడు మనం ట్రెడిషనల్ గా డిఫరెంట్ వెజిటబుల్స్ కి ఈ అవకాశం ఇస్తాము సో ఇవాళ క్యాప్సికం కి చాలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ యాక్చువల్లీ మనకి యూనో వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఇలా సాలడ్ చేసుకున్నప్పుడు మస్టర్డ్ పేస్ట్ సాస్ 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 వేసుకోవడం అనేది అలవాటు కానీ ట్రెడిషనల్ గా కొంచెం ఇలా ఆవ పేస్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంది ఓకే సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇంకా ఆవ 
ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో ఓకే కొత్తిమీర కూడా వేసేస్తున్నాను ఓకే అండి సో చూసారు కదా క్యాప్సికమ్ అండ్ మస్టర్డ్ కాంబినేషన్ లో కర్రీ రెడీ నేను టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేయండి క్యాప్సికమ్ మస్టర్డ్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆవ నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత ఆవ పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ టొమాటో ఒక కప్పు లవంగాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా క్యాప్సికం మస్టర్డ్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో ఆవ నూనె వేసుకుని జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కాస్త వేయించుకున్నాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర లవంగాల పొడి టొమాటో ముక్కలు తగినంత ఉప్పు పసుపు కారం గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి కాస్త మగ్గించుకున్నాక ఆవ పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పైనుంచి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే క్యాప్సికం మస్టర్డ్ కర్రీ రెడీ